，那梁羽生哪里知道啊？他急急赶赴的是别人设计好的一个陷阱。等他到了后花园的时候，果见一个人在黑暗处等他，那么他当然认为此人就是娄家小姐呀、啊。可是刘大人。他与娄家小姐只是隔墙而望，并不认识她的容貌。再加之月色难辨真伪，所以说迷茫之中，稀里糊涂被别人推下井去。哎哎、刘大人，所以说本官认为小姐之死跟梁羽生成为凶手。是一个蓄谋已久的既定结局，嗯、您觉着有问题吗？宋大人所言有凭有据，令人心服口服啊！只是那丫鬟之死，既然他们是同谋，为什么要将他杀死呢？刘大人，秋月之死原因其实很简单，因为秋月虽是同谋，但他不知底细。他与原生牵线搭桥，不过是想从中间得些好处。他不知道，这个游戏做到最后是要死人的，而死的恰恰是与他多年相处的小姐和一个穷困潦倒的书生梁羽生。所以说，秋月心中必是有愧呀、啊，而且是郁闷难释啊。再加上我们勘察此案，那么主谋者看在眼里，可就急在心上了。知情者是一定会说漏嘴的，所以说他就派袁生把秋月也杀了，而袁生跟秋月本来就熟，他是可以进入秋月的卧房的。怎么了？生气了？我来陪陪你。你来。那秋月万万也没想到自己会死在元生的手里，临死前所能留下的唯一线索就是抓伤了元生的脸。两位也看到了，元生脸上确实是留有抓痕。可是宋大人，我还有一事不明，为什么员外的脸上也有抓痕？员外。这事儿得让你自己说呀。我，呃，宋大人，我也糊涂了。那天半夜我睡得正香呢，这夫人呢，突然的惊叫起就醒了。她是又打又抓呀，把我的脸给抓破了。我问她这是怎么回事啊？她说，她说是刚才做了个梦，梦见正和人家吵嘴打架呢。你，你是不是骗我呢？你，哦。原来娄夫人抓伤娄员外的脸是有目的的，意在造成错误的判断，把员外当成杀害秋月的凶手了。哎呀，我还差一点信了。什么？把我当成杀人凶手？是啊。你你怎么敢嫁祸于我呢？你这个黑心黑肺的臭婊子！是我，是我干的，全是我干的。我恨你娄家的人。还有你那个可恶的女儿！你，你你你你，你简直是疯了！啊，她简直是疯了！我花五百两银子啊，从妓院把她赎出来，让她到娄家来过好日子。啊，你穿的是绫罗绸缎，吃的是大米白面呢，难道这还不够吗？你你竟敢他恨我！不够？怎么了？你把我赎出来，不就是为了给你生儿子吗？你嘴上不说，心里就是这么想的。还有你那个女儿更可恶了，我来你们家八年了，从来没给我好脸色看，还当着丫鬟们的面骂我是个臭婊子，连我生的儿子，他都爱理不理的。你你你这话说的太过分了吧？你难道宝儿不是我的心肝宝贝儿吗？啊，那宝儿是我们娄家的独子，他将来是要继承我们娄家的财产的。你是宝儿的母亲，母以子贵。哎，这些财产还不都是你和宝儿的吗？对。难道这这这还不够吗？我幸亏有个宝儿，可你呢？你有什么呀？啊？哼，给你那宝贝女儿订了一门亲，
对方是有才有势啊，可你还答应他，把叶家绸布店和数百亩良田送给他当陪嫁，哼，说不准哪天，你俩腿一蹬，你那可恶的女儿女婿把我们母子赶出大门呢。呃，宋大人，叶大人，你你你，所以啊。他就必须先下手为强，除掉你儿子宝儿所有的对手，让他稳得你的全部家产。再有，让他这个出身下贱的母亲获得应有的权利和尊严。这、这、这、这、你、你、你真是疯了！他果真是疯了！你看他怎么能这么想呢？他做出这种害人的事情。哎呦，你说我这娄家前世谁造下孽哟，让我落了个这么个下场啊！哎、好好好，宋大人，那你说这个袁生是被谁杀死的呢？还用说吗，刘大人、嗯？当然也是这位幕后指使者呀。他，他与袁生共同设下了骗局，那关系绝对是非常密切，绝非一般。怎么最后，他会把袁生给杀死呢？刘大人，原因很简单，那袁生是个浪荡公子，他怎么会相信袁生呢？他连自己的丈夫都不相信，怎么会把自己交给袁生呢？袁生不过是他自己实现目的的一个工具而已。那么工具用完了，自然要处理干净。我说的对吗，娄夫人？哼，宋大人。你果然心明眼亮，说的一点都不差。可惜啊，娄夫人，你虽然曾经深陷污泥，但已经从良多年了。为人妻，为人母，该收心从善。怎么就因一两声讥笑、三五言冷语、暗生仇火，设下如此毒计？你就没有想过，你害了别人，反而就会害自己？你的宝儿怎么办？六岁小童失去母爱，你现在想想，值吗？宋大人，我，妈妈，宝儿，宝儿。在学堂要听先生的话，在家要听老爷的话。老爷，你先带宝儿回去吧。那么先领宝儿回去了。宝儿，去吧。宝儿，妈妈，宝儿。妈妈，这头发干什么的呀？听好了，想妈妈的时候，你就看着头发，就像看见妈妈一样啊！答应妈妈，好吗？我答应你，宝儿。好了好了，夫人，啊，老板走吧。
眼神，让秋月的，你拿去当武证吧。掌管刑狱，重要的是人命关天，不可因为男女避讳就错失断案良机。笑什么笑？哦。明姑、啊，嗯，你那一手蝇头小楷，最近也是颇有长进啊。这样，你把本官所有经历的案例都给记录下来。我是想有一天啊，你说掌管刑狱的人看了，不也算是一件善事吗？您这一部流芳百世的奇书，我怎么敢染指啊？什么叫流芳百世？当然能啊！英姑啊！啊！不妙啊！怎么了？哎，拿去烧了。为什么要烧啊？英姑啊！你说，这要是掌管刑狱的人看了，或许有所帮助；这要是落到坏人手里，可怎么办呢？您是怕坏人得到他之后，反而会教他们怎么作恶？这不成了一把双刃剑了吗？大人，其实啊，您完全可以不这么想。为什么？不是有句古语“魔高一尺，道高一丈”吗？也有点道理、啊，毕竟还是利大于弊，是吧？对呀、啊。那行，来，那从今天开始，这部书就交你保管，不可泄露到别人手里啊。放心吧，我会像保护自己的生命一样保护他的。你又言过其实。英国，嗯，你写的，啊，哎。那就暂时不烧。暂时不烧，大人，您还是要烧啊？那可说不准，说不定我哪天一把火把它点了。那好，我就多一个心眼儿。你心眼儿本来就不少。对了，大人，您赶快回去吧。干嘛？我在这儿挺好的。夫人回来了。啊？呃，夫回来就回来吧，有什么大惊小怪的？真是！您就别在我面前装了，您心里啊，早就盼着夫人回来呢。胡说，本官是那种黏黏糊糊的人吗？不是，不是，是夫人黏着您。哎，这还差不多。您赶快回去吧。<笑>呃，呃，这个。知道了，你赶快回去吧。啊卖豆腐脑，卖豆腐嘞，嫩豆腐、老豆腐、豆腐干、豆腐脑。哎呦，就是他呀，那个人。哎呦，快点回回回，一会儿他吓死了。就是他，就是个恶人呐，知知面不知心。卖豆腐嘞，豆腐干、豆腐脑。就他呀，哎，吃吃吃吃，别吃吃。卖豆腐嘞，豆腐干。哎，你买豆腐吗？卖豆腐嘞，卖豆腐喽！哎，我又看到就就这，看样子挺老实的呀。恶人呐，也是他老实。
贱人，贱人，贱人，贱人，贱人，贱人，贱人。哎，这位客官，来块瓜解解渴吧。好、啊，又脆又甜。来来来，哎，就这块。哎，好，好，好。嘿嘿，我这西瓜又脆又甜。再来一块。好嘞。哎，坐着啊。哎呀，这么大热的天儿，太阳快晒死人了。这位客官。怎么偏拣这个正午时分赶路啊？哦，那早晨或者晚饭以后还凉快点儿，免得受这罪呀、啊。大叔有所不知啊，只因家母病重思念女儿，命我前来接包姐回去看看。我是不敢延误母命啊。看得出来，客官是个忠厚老实的人，果然是位孝子。哎，令姐也住在这城里啊？佳姐是从太平县嫁到此地，姐夫姓杜。叫杜松啊？谁？哎，就是城里开豆腐坊的那杜松。正是，大叔，你也熟悉我姐夫。呃，那这么说，你就是那杜松的七姨舅爷？正是，晚辈叫李丁。啊，好好。呃，李公子这次来接你姐姐回娘家，怎么，出什么事了？难道你们娘家人一点没听说？听说什么？城里传闻令姐，我姐怎么了啊？啊，什么也不知道，什么也没说。我们也是听人说。你呀、啊，还是问你姐夫去吧。啊！哎，客官，这，这，这松儿，你给我过来！娘，您怎么来了？您身子有病，不在房里躺着，到作坊干嘛来了？你给我跪下！娘，不知孩儿做错了什么，让娘气成这样。松儿，我问你，你媳妇儿已经离家三个多月了，到现在还不回来，这究竟是怎么回事？哎，原来是为了这个呀。娘，我不是跟您说了吗？他回娘家去了。他回娘家了，那你就应该把他接回来呀。那贱人，那贱人在家，经常对您白眼相向，恶语相加。孩儿恨不得一纸休书，休了他才解恨。住口！你媳妇儿再不好，她也是明媒正娶的呀。她已经离家三个月了，你就应该赶快把她接回来。他在家呀，就经常的惹您生气。他要是一回来呀，哼，你又得整天看他的脸色。娘，这事儿您就甭管了，还是自由主张，您快回房躺着去吧，我这还有活呢。你过来，松儿，我知道，你是为了娘，才跟你媳妇闹不和的。娘已经是风烛残年了，不知道还能活多久。为了娘，让你们夫妻不和，娘就是死了，也比不上眼呢。娘，既然您这么说了，过几天我把那贱人接回来就是了。何须改日？现在就把他接回来。这事儿啊，容孩儿仔细想想。是你把你媳妇打跑了的，你就应该负荆请罪呀！你现在把她接回来吧，接回来，这还有什么好想的？负荆请罪？明明是那妇人不嫌，为何要孩儿负荆请罪？那我问你，你是不是不愿意去？若是要让孩儿负荆请罪，孩儿宁愿去死。那你是不愿意去呀、啊？
还是不敢去。不敢去。啊。还是听不懂娘的话。那我问你，那么街坊的话，你总该听懂了吧？街坊。孩儿这些天也奇怪了，不知道街坊嘴里神神叨叨念叨什么，害得我呀，连生意都做不成。街坊们都说，是你把媳妇儿给杀了。我就知道这个贱人是个祸害。街坊们说，是我杀了那个贱人。你究竟干没干的事儿？为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门，街坊们爱怎么说怎么说。对那贱人，我还真是眼不见为净。姓杜的，我姐怎么得罪你了？你竟如此恨她！原来是我们家舅爷呀，那我不知道我哪得罪你了，啊，一进门就怒气冲天的。你小装糊涂，你快告诉我，我姐在哪儿？在哪儿？什么？你管我要人？是你老婆，我不问你要人，问谁去啊？哼，他明明回了娘家，你们娘家人为了护他之短，反倒跑来指我的不是？好，你不既然来了吗？就给我捎个信儿回去。那贱人啊，三日之内不自己滚回来，我便休了他。住口！他舅爷，说实话，玉儿是不是在你们娘家？我姐要是回了娘家。我还大热天跑几十里路来接他吗？那这么说，你是上这儿接玉儿来了？家母病了几个月了，眼看着病势越来越沉，近日在病中，整天念叨着要想见见我姐姐，想让我来接姐姐回去看看的。啊！娘，娘，娘！那娘说，街坊们说的，都是真的吗？满城都在说。是你杀了老婆，你还我姐，还我姐！杀了老婆，娘！别动，那只是条小鱼，由它去吧，太爷。我以为您睡着了呢，您真是垂钓中的神手啊！连闭着眼睛都能看出这河里是大鱼还是小鱼。嗯，你以为只有长在脑袋上的眼睛才能看清楚东西啊？长在脑袋上的眼睛只能看见水面上的浮标，只有长在心里边的眼睛才能看见水底下到底是大鱼还是小鱼啊！太爷，就凭您这番高谈阔论，您只当个七品知县，太屈才了。<笑>你这是夸我呀，还是嘲讽我呀？太爷。小的没有丝毫嘲讽您的意思，您可千万别往心里去。<笑>你紧张什么呀？其实，你要是真想嘲讽本县，还真不是没有话伴儿。想当初，我刁某平步青云，官居五品知府，不想却在阴沟里边翻了船，栽在那姓宋的手里。被贬到此地，当了个七品知县，你说这不是让天下人笑话吗？哎呀，太爷，那姓宋的，只不过是会点验尸验伤的雕虫小技，那有什么呀？什么？你说他那叫雕虫小技啊？殊不知他正是因为那点雕虫小技，才翻了刁某审定的一个人命案子，还以草菅人命的罪名参了我一本。按大宋法律，刁某本来是该掉脑袋的，可刁某不过是官贬三级，还是脱不去这身朝服啊！<笑>
知道这是为什么吗？为什么？怎么样？有点奥妙。哎，太爷，您就说说，让小的也开开眼吧。<笑>用不着我说，以后你会悟出来。啊、哦！太爷，大鱼上钩了！太爷，那大鱼上钩了！哎，上钩了！太爷，什么大鱼？那只是条中鱼。终于，<笑>不见大鱼不起竿儿啊,啊！刁大人，还真有点当年姜太公之风范呢。哦，是贾伯古秀才老爷来了。刁大人，怎么，又是为了哪桩官司啊？贾某是来告诉刁大人，最近有一桩杀人案要告到知县衙门。那么这次贾秀才是坐庄原告还是坐庄被告？这次贾某无心亲手弄送，呃，只不过这个案子里的原告是贾某的世交。嗯，这么说你还是坐庄原告？这个案子有些难处啊。有何难处啊？这原告诉告的是。被告谋杀人命，可是缺少证据啊！没有证据，你这打什么官司啊？<笑>像这样的案件，刁大人曾经也办过不少啊。哎，那得看啊！刁大人，开个价。哎呀，大鱼上钩了！哎呦！哎哎哎哎呦！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！传被告杜松上堂，传杜松，走，进去。小民杜松，叩见知县大人。杜松，有个叫李丁的，你可认得？呃，那是小民的舅爷，可他现在是本案的原告。正是你的七舅爷把你告上了衙门。知道这是为什么吗？嗯，这才叫恶人先告状。你在那嘀咕什么呢？哦，太爷，不知小民的舅爷为何把小民告上衙门啊？这正是本县要问你的，你怎么反倒问起本县来了？他一定是冤枉小民，谋害了他的姐姐。哦，你倒是承认有这么回事儿啊？呃，不不不不，没这回事儿，根本没这回事儿啊！既然是没有的事儿，你紧张干什么？呃，这这呃，这事儿还望老爷呃。给，给，呃，给小民做主啊！其实，那李丁虽然写诉状告你,你杀害妻子，却也没有拿出什么像样的证据来。本县李案，向来重证据实，仅凭一张没有证据的诉状，本县怎么可能就相信了原告而判你有罪呢？大人，你可真是青天大老爷呀、啊！啊，好好好好好，且别忙着歌功颂德，你听好了。虽然原告告你杀害妻子，但他却没有什么证据，所以只要你能拿出证据来证明你没有杀害妻子，本县可以当庭开释于你。小民谢过青天大老爷。那。就把证据拿出来吧。嗯，啊，什么证据啊？哦，看来你是没有听明白本县的话。好，我再说一遍：本县李案向来重证据实，单凭原告的一纸诉状。本县是绝不会判你有罪的，听懂了吗？啊啊！
但是，本县也不能仅凭你嘴上一说，就确信你一定是被别人诬告了。所以，你要想证明自己没有杀害妻子，那就把妻子带来，让本县见上一面。那不就，谣言不攻自破，此案不可以当场了结了吗？可，可是我。我现在确实不知那贱人到底在哪儿啊！什么？你居然交不出人来！哎呀，这可就让本县为难喽。那贱人三个月前就已经回了娘家。哦，照你说来，你七舅爷是先藏起了他的姐姐。然后再来状告你这姐夫谋杀妻子了，对吗？这，我，我也说不清楚。可必须说清楚。你要是说不清楚，本县又凭什么相信你没有杀人？大人，我，小明真的没有杀人。小明可以对天发誓啊！这是朝廷公堂，不是菩萨庙堂。什么发誓不发誓的，那都是自己心里有数的事，在我这里没用。好了，好了，好了，好了，好了，咱们从头来，从头来。本县问你，你老婆三个月前去了什么地方？我，我想，她是回娘家了。你想，你想，她是回了娘家，那就是说，你并不能肯定她就一定是回了娘家，对吗？那有什么人可以证明他真的就是回了娘家呢？可是，除了娘家，我料他没有别的地方可以去啊！证据，证据，证据，证据！本县苦口婆心，你怎么听不明白？本县不能轻信原告的一纸诉状，可也不能光听你的凭空猜想。你说你老婆三个月前回了娘家。那就得有人，或者是有证据证明他确实是回了娘家。你现在明白了吗？可，可他要是不回娘家，他又会去哪儿啊？对，这才是本案的关键。你妻子没有回到娘家，那他现在身在何处啊？他一问我，不问你问谁啊？呃，可可小明确实不知道啊。你是不知道妻子是死是活，还是不知道他身在何处啊？我，反正那贱人三个月前就已经离家出走了。离家出走？哦，这倒是给了本县一个新的思路。那我问你。你妻子三个月前是因为什么而离家出走啊？嗯，大概三个月前吧。家母病重，躺在床上，正需要人服侍料理。那贱人不尽孝道，反倒把家母气得雪上加霜。我一怒之下就打了他一顿。嗯，傍晚时分。他就收拾行李，逃回娘家了。追回来，娘，追啥呀？松儿，娘知道，你为了娘才跟他吵的架，快把他追回来吧。追啥呀？走了，干去你。你看，天都这么黑了，他要是走了，有个三长两短的，那该如何是好啊？娘，他呀，准是回娘家去了。你回去吧。几十里路，他怎么走啊？啊快把他追回来吧。好、啊。啊啊啊！去我去啊！小民当时听从母命，又看天色已晚
，也想追那贱人回来。可我刚追到门口，那贱人已经不知去向了。哦，本县似乎已经听出点眉目来了。听你刚才所言，你是一个孝子，而你妻子李玉儿却不尊妇道，不孝敬公婆，尤其是在你老母亲卧病期间，还常常恶语相加，致使你母亲病体雪上加霜。可是这样，正如大人所言，这种女人，所以你心里边。一直对你的妻子怀恨在心，对吗？对。小人巴不得休了那个贱人。可你写休书将他休了吗？老母不允，所以……所以你巴不得一直休书休了你老婆，可你老母却不许你休妻。而你又是一个为母命所从的孝子，怎么办呢？唯一的办法，就是瞒着你的老母，悄悄地杀了那贱人。不，大人，我没有杀人呐、啊，请大人明鉴。那天，李玉儿遭你毒打，一气之下离家出走，当时夜已降临，而你便不会放过这下手的机会。你就悄悄地跟随在李月儿的身后，伺机谋命。你要干嘛？干什么？哼，你不是要回娘家吗？我来送你回去。我不用你送。我要是不送，你怎么才能到家呢？那也不用你管。这荒郊野外的，你就不害怕？我告诉你，这世界上唯一让我害怕的人就是你。站住！干什么？我告诉你，那个破豆腐房，我再也不想回去了。哼，我也不愿意让你再进我们杜家的门。那你跟着我干嘛？你不是回娘家吗？可是你走错方向了。笑话，回娘家的路我当然知道。你该去的地方是那儿。你，你要干什么？我不是说过了吗？我不送你，你回不了家。不不不！啊啊啊！救命！大人，秀民没有杀人呢，没有杀人。大人明鉴。你口口声声称你没有杀害你的妻子，你倒是带着你的妻子来让本县见上一见啊！大人。小明确实不知那贱人在哪儿啊！好吧，那你就慢慢的等吧。不管是死是活，李玉儿何时露面，本案何时拒绝，退堂。大人，大老爷。您不能让我在牢中等啊！我家中还有八十的老母呢，大老爷，刁大人，知县大人，小民家中还有八十的老母呢，大老爷，进去，站，放我出去，放我出去，放我出去啊！刁大人，知县大人，放我出去啊！我家中还有八十岁的老母呢。放我出去啊，刁大人！刁大人呐、啊，这被害人娘家的眷属，他……哎呀，这要真是一块蓝田玉，那可就是价值连城啊！哎，您看，哎，凭刁大人的慧眼，难道还不认识真假？
，拿回去吧。这可不是刁大人的一贯作风啊！你少在我面前给我卖巧弄乖，你以为我看不出你给我下的什么套吗？嗯，刁大人，此话言重了，我贾某与刁大人也算得上是莫逆之交了，我给谁下套？也不会给您下套。可你刚才说什么来着？啊、我是说，这受害人的眷属要求惩办凶手。可是刁大人，为什么就过了一次堂，就把案子搁置一边了呢？是啊，这一搁可就有大半年了吧？嗯。